சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை நோரமாக நின்றது தொடரும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நெகிழிக் கழிவுகளை சேகரிக்க ஒரு நடைபயணம் வாக் ஃபார் பிளாஸ்டிக் எல்லாருமே குப்பை போடுறாங்களே அப்ப எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் நெகிழிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து சூழல் காக்கும் சென்னையின் பசுமை படையினர் கிளர் வேல் அப்படின்ற ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் வந்து பண்ணேன் நெகிழிக் கழிவுகளில் இருந்து வேளாண் உரம் மற்றும் அரைகலங்கள் மறுசுழற்சி செய்யத்தக்க பாட்டில்களுக்கு மாற தயங்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் சூழலியல் பார்வை புதிய தலைமுறை டிடபிள்யூ வழங்கும் ஈகோ இந்தியா இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு ஒரு கெட்ட முகம் உலகத்தில் சிலர் சொல்வார்கள் மற்றும் சிலர் செய்வார்கள் நாட்டில் சோலார் பவர் வெற்றி பெறாது என்று அன்று சொன்னார்கள் அதை நாங்கள் கேட்கவில்லை வெற்றி பெற வைத்தோம் நாட்டின் மாபெரும் மின்னாலை உருவாக்குவது இயலாத காரியம் என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் அதை உருவாக்கி காட்டினோம் நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் மின்சாரம் கொண்டு செல்வது சாத்தியமில்லை என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் கொண்டு சேர்த்தோம் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத எரிவாயுவை எவ்வாறு அனைவரிடத்தும் கொண்டு சேர்க்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பினார்கள் நாங்கள் கொண்டு சேர்த்தோம் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு தொழிலை எங்களால் நடத்த முடியாது என்றார்கள் நாங்கள் நடத்தி காட்டினோம் சிமெண்ட் கம்பெனிகளில் காலூன்றி நிலைத்து நிற்க முடியாது என்று கூறினார்கள் ஆனால் நின்று காட்டினோம் நாட்டில் இவ்வளவு பெரிய துறைமுகத்தை உருவாக்குவது அசாத்தியம் என்ற சர்ச்சை எழுந்தது நாங்கள் சாத்தியமாக்கினோம் இந்தியாவின் விமான நிலையங்கள் சர்வதேச தரத்திற்கு ஈடாக முடியாது என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் கேட்கவில்லை செய்து காட்டினோம் கஷ்டங்களை பொருட்படுத்துவதில்லை வென்று காட்டுவோம் அதானி நாங்கள் செய்து காட்டுகிறோம் பையனுக்கு சாய்ஸ் இல்லைன்னா ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இதே ஒன்னு சாய்ஸ் வேணும்னு கேட்டா ரொம்ப சூசின்னு சொல்றோம் தமிழ் மேட்ரி மோனில ஆறு லட்சத்துக்கு மேல் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் தற்போதைய செய்தியாக நாம் பார்த்து வருவது புத்தக வாசிப்பு பழக்கம் குறைவதால் நகரங்களில் பல்வேறு நூலகங்களும் மூடு விழா காண்கின்றன என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மாவட்ட மைய நூலகங்கள் முப்பத்தி இரண்டு இருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு கிளை நூலகங்கள் இருக்கின்றன இங்கெல்லாம் நூலகங்களில் நிரந்தர நூலகர்கள் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது சென்னை கன்னிமாரா நூலகத்திலும் கூட நூலகர் பணியிடம் காலி என்ற தகவல் இருக்கிறது இந்நிலையில் நூலகங்களில் டிஜிட்டல் முறையை புகுத்த திட்டம் வகுக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள் ஒருபுறம் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள் புத்தக வாசிப்பு பழக்கம் குறைவதால் நகரங்களில் பல்வேறு நூலகங்கள் மூடு விழா காண்கின்றன என்ற அந்த வேதனையான தகவலை நாம் பார்க்கிறோம் கல்வியாளர்கள் மாணவர்கள் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கம் உடையவர்கள் இதுகுறித்து வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நூலகங்களில் போட்டித் தேர்வுக்கான புதிய புத்தகங்கள் வாங்கப்படவில்லை என்று இதற்கு தயாராகும் மாணவர்களும் வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார்கள்
பல்வேறு காரணங்களினால் பல்வேறு நகரங்களில் மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நூலகங்கள் மூடுவிடா காண்கின்றன இதுகுறித்து விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர்கள் அந்தந்த இடங்களில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார்கள் முதலில் செய்தியாளர் சந்தானம் சென்னையிலிருந்து இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் சந்தானம் என்ன முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது இந்த நூலகங்கள் மூடு விழா காண்பதற்கு இன்னும் நூலகர் பணியிடங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படவில்லை போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன இது குறித்து விரிவான தகவலை வழங்குங்க திலகவதி தமிழகத்தில் சுதந்திரத்திற்கு முன்பும் சரி சுதந்திரத்திற்கு பின்பும் சரி பலாயிரக்கான நபர்கள் தங்களுடைய உயர் படிப்பை முடிப்பதற்கும் அரசு பணிகளில் சேருவதற்கும் மிக முக்கிய பங்கு நூலகங்கள் ஆட்டியிருக்கிறது அப்படின்றத யாராலுமே மறுக்க முடியாது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்த இணையதளம் பயன்பாடு அதிகரித்த பின்பு நூலகங்களுக்கு செல்லக்கூடிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை மிகப்பெரிய அளவில் குறைந்திருந்தாலும் கூட நூலகங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுகளில் பார்த்தோம்னா அரசு சார்பில் இந்த ஊரக உள்ளாட்சித் துறை சார்பிலே வந்து பல்வேறு கிராமங்களில் நூலகங்கள் அமைக்கப்பட்டது அதன் பின்பு தொடர்ச்சியாக இந்த நூலகங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டதா அதற்கான தொடர்ச்சியாக புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டதா அதனுடைய நூலகங்கள் நடைபெற்று வந்த கட்டிடங்கள் அரசு சார்பு அமைக்கப்பட்டதா என்ற கேள்விகளுக்கு தற்போது வரை அரசு சார்பில் பெரிய அளவில் பதில்கள் வழங்கப்படாமல் இருக்கிறது தமிழகத்தில் பார்த்தோம்னா நூலகத்துறை சார்பாக பொது நூலகத்துறை சார்பில் மட்டும் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது நூலகங்கள் இன்று இன்றைய தேதிக்கு செயல்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தினுடைய முதல் நூலகமாக நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடி இருக்கக்கூடிய நூலகமாக தற்போது நாம் இருக்கக்கூடிய சென்னை எழும்பூரில் இருக்கக்கூடிய கன்னிமாரா நூலகம் இருக்கிறது தற்போது வரை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட தற்போது வரை மாநிலத்தினுடைய முதன்மை நூலமாக கன்னிமாரா நூலகமே இருக்கிறது நம்ம காட்சிகளை பார்க்க முடியும் நூலகங்களுக்கு வரக்கூடிய நபர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கிறது நம்ம வந்து செய்திகளில் வெளியிட்டு கூட தற்போதுமே இந்த கன்னிமாரா நூலகத்தில் அரசு தேர்வுகளுக்கு படிக்கக்கூடிய நபர்கள் தொடர்ச்சியாக இங்கு வந்து புத்தகங்களை எடுத்து படித்து வரக்கூடிய காட்சிகளை நம்மளால வந்து இங்கே பார்க்க முடிகிறது இப்படி நூற்றாண்டு விழா மாநிலத்தினுடைய முதன்மை நூலகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கன்னிமாரா நூலகத்திலே தற்போது நூலகர் பணியிடம் என்பது காலியாக இருக்கிறது அதை குறித்து நம்ம வந்து அதிகாரிகளிடம் கேட்கும் போது இந்த நூலகத்தில் பணியாற்றிய நபர் தற்போது ஓய்வு பெற்றதாகவும் இந்த நூலகத்தில் தற்போது நூலகராக பணி உயர்த்தப்பட வேண்டிய நபருக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகள் காரணமாக அவரை தற்போது வரை பணி நியமனம் செய்யப்படாமல் இருப்பதாக அவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த கன்னிமாரா பொது நூலகமாக இருக்கிறது சரி அண்ணா சென்டினரி நூலகமாக இருந்தாலும் சரி இது போன்ற முக்கிய நூலகங்கள் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வந்தாலும் இந்த மாவட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டக்கூடிய மைய நூலகங்கள் அதே போன்று பார்த்தோம்னா கிராமப்புறங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றாயிரம் நூலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த மூன்றாயிரம் நூலகங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நூலகங்களில் முறையான நூலகர்கள் பணியமற்றப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூலகத்துறை செயல்பட்டக்கூடிய நபர்கள் நமக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக பார்த்தோம்னா பல்வேறு நபர்கள் நூலகங்களில் பார்த்தோம்னா நூலகங்கள் என்பது தற்காலிக அடிப்படையிலும் அதே போன்று தினக்கூலி அடிப்படையிலும் நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பது இந்த நூலகங்கள் செயல்படாமல் போனதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் எட்டு கோடி நூலகங்கள் இந்த பொது நூலகத்துறை சார்பில் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது இருப்பினும் கூட தற்போது வரை இந்த முழுமையாக இணையதளமாக மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படாமல் அரசு சார்பில் எடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரியில் மட்டும் அந்த நூலகத்திற்குள்ளே சென்று மட்டுமே அங்கு இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் மூலமாக ஒரு மூன்றாவது புத்தகங்களை இணையதளம் வாயிலாக படிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மட்டுமே செய்யப்பட்டிருக்கிறது முழுமையாக இணையதளம் வாயிலாகவே இணைய நூலகத்தை நடத்துவதற்கான தற்போது வரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அரசு சார்பில் எடுக்கப்படாமல் இருக்கிறது நம்ம இது குறித்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளிடம் பேசும்போது தற்போது மதுரையில் கட்டப்பட்டு வரக்கூடிய இந்த கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தினுடைய செயல்பாடுகள் முடிவரும் நேரத்தில் இது குறித்தான ஒரு முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்னு அரசு தரப்பில் விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க அதே போல பார்த்தோம்னா நம்ம இந்தியாவிலே முதன்முறையாக நூலகத்தினுடைய சட்ட விதிப்பு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது இது மறுசீரமைக்கப்படாமலே கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகளை நம்ம கடந்திருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலை தான் தற்போது அதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி மாதத்தில் இந்த சட்ட விதிகளை மறுசீரமைப்பு செய்ய ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் தங்களுடைய அறிக்கைகளை சமர்ப்பணம் செய்திருக்கிறதாகவும் அந்த அறிக்கைகள் ஏன் மூடப்படுகின்றன பெரிய நூலகங்கள் மறுசீரமைப்பு பணிகள் என்ன நடைபெற வேண்டும் எங்கே பிரச்சனை எது சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறியிருக்கிறீர்கள் சந்தானம் இதே போல மதுரை நெல்லை கோவிலிருந்தும் நாம் விவரங்களை பெறவிருக்கிறோம் முன்பாக ஒரு தொகுப்பு இணையம் செல்போன் செயலிகள் மூலமாக நூல்களை வாசிக்கும் நிலை வந்துவிட்டதால் நூலகங்களை தேடி வாசகர்களை இழுக்கும் தேவை எழுந்திருக்கிறது இதில் அரசு தீவிர கவனம் செலுத்த புத்தக வாசிப்பு ஆர்வலர்கள்
நூலகத்தின் சிறப்பை உணர்த்த சிறந்த ஒருவரி உதாரணம் இது தமிழகத்தில் பொது நூலகத் துறையின் கீழ் மொத்தம் நான்காயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது நூலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் சென்னையில் கன்னிமாரா பொது நூலகம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் ஆகியவையும் அடங்கும் மேலும் முப்பத்தி இரண்டு மாவட்ட மைய நூலகங்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆறு கிளை நூலகங்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து ஊர்ப்புற நூலகங்கள் எழுநூற்று அறுபத்தோரு பகுதி நேர நூலகங்கள் பதினான்கு நடமாடும் நூலகங்களும் இயங்குகின்றன இதுபோக தனியார் சார்பிலும் ஆயிரக்கணக்கான நூலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன தற்போதைய டிஜிட்டல் காலத்தில் பல்வேறு நகரங்களில் நூலகங்கள் மூடு விழாவை கண்டு வருகின்றன இதில் பல நூலகங்களுக்கு முறையான கட்டட வசதி இல்லாததும் பெரும் குறை புத்தகம் மிக மிக அவசியமானது நெட்ல படிக்கிறது அப்படின்றது மிக நல்லா வந்து முழுமையா படிக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நூலகங்கள் மிகவும் அவசியம் நூலகத்தில் இருந்து சிவில் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு அங்க படித்தது மூலமா வந்து அந்த அங்கேயே படிப்போம் அங்கேயே டெஸ்ட் எழுதி பார்ப்போம் நாங்களே எங்களுக்குள்ள எழுதி பார்த்துக்கிறோம் நூலகத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வந்து அமைதியா படிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாகும் ஒரு நம்மளை சுத்தியே வெறும் புத்தகங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எந்த இதுவும் இருக்காது எப்பயுமே வந்து எல்லாத்தையும் மொபைல் போன்லேயே நம்ம வந்து தேடிட்டு இருக்கிறத விட மொபைல் போன்ல இருக்க இல்லாத விஷயங்களும் நிறைய நூலகத்தில் இருக்கு நூல கோவையில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செயல்பட்டு வந்த தனியார் நூலகம் முப்பதாம் தேதியுடன் மூடப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு பயன்பாட்டில் இருந்த எண்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்யும் பணியில் இறங்கியுள்ளார் கடையின் உரிமையாளர் நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களாக நடத்திய நூலகம் மூடப்படுவது பெரும் வருத்தத்தை கொடுத்தாலும் நூலகம் சார்ந்த என்னுடைய புத்தகங்கள் அனைத்தும் நல்ல நல்ல வாசகர்களுக்கு சென்று சேருகிறது என்பதனால் ஒரு சின்ன நிறைவோடு தான் இருக்கிறேன் நீங்க நூறு புக்கும் ஆயிரம் புக்கும் வாசிச்சீங்கன்னா ஆயிரம் விதமான நூறு விதமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்த்தலாம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய நல்லது கட்டுகளதும் நம்மளே உணர்ந்து செயல்படலாம் கைபேசி கணினி போன்ற மின்னணு சாதனங்களில் பெரும்பாலான நூல்கள் வாசிப்பு தொடர்பான அம்சங்கள் எளிதில் கிடைப்பதால் இளைய தலைமுறையினரின் பார்வை அவற்றின் மீதே உள்ளது எனவே புத்தகங்களை நோக்கி ஈர்க்கும் நடவடிக்கைகளில் அரசு ஈடுபட வேண்டும் என்றும் கூறுகின்றனர் இளைஞர்களுக்கு இணைய வழியிலே புதிய நூல்களை தேடுவதற்கும் படிப்பதற்கும் அல்லது கரியரை டெவலப் செய்வதற்கு புதிய வழிகாட்டுதலையும் நூலகத்தை பயன்படுத்தலாம் கிராமப்புற அல்லது வட்டார நூலகங்கள் செயல்படுவதற்கு அரசு ஒரு படி மேலே சென்றால் இந்த நூலக வளர்ச்சி என்பது நூல் வாசிப்பு என்ற தளத்தில் இருந்து எதிர்காலத்தை திட்டமிடுவதற்கான பயிற்சி அரங்காக மாறும் இணைய தாக்கம் மின்னூல்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அரசு மற்றும் தனியார் நூலகங்களுக்கு அரசு துணையாக இருப்பதோடு காலத்துக்கு ஏற்ப டிஜிட்டல் திட்டத்தையும் புகுத்த கோரிக்கை வைக்கின்றனர் கோவை ஆர் எஸ் புரம் மாவட்ட நூலகத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என புகார் எழுந்திருக்கிறது இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் ஐஸ்வர்யாவிடம் கேட்கலாம் ஐஸ்வர்யா இப்போதான் கோவையில் நூலகங்களின் நிலை என்ன என்பது குறித்து நம்ம பார்த்தோம் ஆர் எஸ் புரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட நூலகம் எவ்வளவு வருடங்களாக இயங்குது அங்க அடிப்படை வசதிகள் இல்லை அப்படின்ற புகார் இருக்கு வாசகர்கள் என்ன சொல்றாங்க அந்த நூலகம் குறித்து திலகவதி அதாவது கோவை ஆர் எஸ் புரத்தில் உள்ளது வந்து கோவை மாவட்ட மைய நூலகம் கிட்டத்தட்ட இது வந்து பல வருடங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது கிட்டத்தட்ட இந்த மாவட்ட மைய நூலகத்தின் கீழ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிளை நூலகங்கள் இருக்கு இந்த மாவட்ட மைய நூலகத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட சுமார் இரண்டு இரண்டரை லட்சம் நூலகங்கள் இருக்கிறது புத்தகங்கள் இருக்கிறது இதில் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த மாவட்ட மைய நூலகத்திற்கு நாள்தோறும் நானூறு முதல் ஐநூறு பேர் வராங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் மற்றும் இங்கு அதிக அளவில் நாளிதழ்கள் படிக்க வருவோர் என்ற எண்ணிக்கையில் தான் அதிக அதிக அளவில் வருகின்றனர் அதை தவிர பாத்தீங்கன்னா இங்கு நிறைய நூல்களும் அரிய நூல்கள் இருக்கிறது வரலாற்று புத்தகங்கள் என இரண்டரை லட்சம் புத்தகங்கள் இருக்கிறது இது மிகப்பெரிய மாவட்ட மைய நூலகமாக இருக்கிறது நிறைய பேர் பயன்படுத்தும் நூலகமாகவும் இருந்து வருகிறது ஆனால் இருப்பினும் இந்த நூலகத்தின் மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த வாசக இந்த நூலகத்தை பயன்படுத்தி வரும் போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களின் கோரிக்கையாக இருக்கு ஏனென்றால் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாவட்ட மைய நூலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உட்கட்டமைப்பு வசதி என்பது பல ஆண்டுகளாக மேம்படுத்தவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டும் உள்ளது தற்போது நம்மிடையே இது குறித்து பேசுவதற்காக இந்த மாவட்ட மைய நூலகத்தை பயன்படுத்தி வரும் மாணவர் இருக்கார் அவரிடமே பேசுவோம் அப்ப நீங்க சொல்லுங்க இங்க என்னென்ன மாதிரியான குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க வணக்கங்க மேம் என் பேர் பாலகிருஷ்ணன் நான் வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸுக்காக பேசிட்டு இருக்காங்க மேம் நான் வந்து டிவிஎஸ் நகர்லேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க ஒரு ஆறு மாதமாக வந்துட்டுருக்காங்க மேம் 
லைக் மார்னிங் எயிட் டு ஈவினிங் எயிட் வரைக்கும் இங்கே இருப்பாங்க ஸோ இங்கே லைப்ரரி ஒர்க்கான மேஜர் ரீசனே பார்த்தோம்னா என்னால் வந்து இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமிக்கு வந்து பெருசாக அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதுங்க ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக் சென்ட்ரல் லைப்ரரி வந்து ஒரு ப்ளசண்டான ஆம்பியன்ஸையும் அந்த ஒரு பீஸ்ஃபுல் என்விரான்மெண்ட்டும் தரதுனால ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு பாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே டெய்லி பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தினமும் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆன் டெய்லி பேசிஸ் மேஜர்லி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தான் மேம் லைக் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் சிஏ அண்ட் தென் இந்த லைப்ரரியில் ஒரு மேஜர் இஷ்யூன்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன் பார்த்தோம்னா டயலாபிடேட்டட் பில்டிங்ஸ் ஸோ பாலடைஞ்ச கட்டடங்க நைன்டீன் எயிட்டி ஒரு ஃபைவ்ல கட்டினது அதுக்கப்புறம் ரெனோவேட் பண்ணாதங்காட்டி என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து இடிஞ்சு விழுகுதுங்க ஸோ அந்த பார்த்தோம்னா சேஃப்டி மெஷர்ஸ்ன்னு எதுவும் இல்லை லைக் ஃபைரஸ்டிங் மெஷர்ஸ் அது எதுவுமே இல்லைங்க லிட்ரி லிட்ரலி ஃபுல் எக்ஸ்பீரிய ஆனதும் அந்த ஃபயர் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த சானிடரி இஷ்யூஸ் புவர் சானிடேஷன் இது வந்து மேஜர் கன்சர்னாக இருக்கு ஸோ டெய்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரவங்க எயிட் டு எயிட் வந்து ஸ்டே பண்றவங்களே பார்த்தோம்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மொத்தமே பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் சேர்த்தியே ஃபிஃப்டி சேர்த்தியே மொத்தம் ஃபோர் ஃபோர் டூ டூ டாய்லெட்ஸ் தான் இருக்கு மொத்தம் ஃபோர் டாய்லெட் தான் அதுவும் ஃபோர் டே த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து கிளீன் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ அண்ட் தென் லைக் டைனிங் ஃபெசிலிட்டின்னு எதுவும் இல்லை லைக் கிரவுண்டில் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் டூ டைம்ஸ் வந்து மேலே இருந்து பாம்பு ரெண்டு தடவை விழுந்துருக்கு அண்ட் தென் ஒரு டைம் அண்ணா வந்து பாம்பு வந்து மிதிச்சிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன் அண்ட் ரிகார்டிங் திஸ் ஆனரபிள் மேயர் அண்ட் கலெக்டர் சாருக்கு வந்து இதை பற்றி பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் இமீடியட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இட் இஸ் லைக் இப்போதைக்கு எங்களோட இன்னொரு ரெக்வஸ்ட் ஃபார் ஆனரபிள் சிஎம் என்னதுன்னா லைக் அண்ணா சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு ஆவின் பார்லர் வேணும் அண்ட் தென் டெய்லியும் ஓன் புக் ரீடிங் செக்ஷனுக்கு வரவங்களுக்கு மட்டும் ஒன் ஹவர் வந்து டைமிங் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தரணுங்கிறது தான் எங்களோட ரெக்வஸ்டாக இருக்குங்க சார் தேங்க்யூ சிலம்பதி நீங்களே கேட்டிருப்பீங்க சென்னையில இருந்தது போல கோவை மாவட்ட மைய நூலகத்தையும் மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதுதான் வாசகர்களும் இந்த நூலகத்தை பயன்படுத்தி வரும் அந்த போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களின் கோரிக்கையாக இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு வந்து கோவையில ஒரு முக்கியமான நூலகமும் பல லட்ச புத்தகங்களும் இருக்கிறது வாசகர்கள் தினமும் பயன்படுத்தி வர்றார்கள் அதனால் இதனுடைய உட்கணப்பை உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என்பதே கோரிக்கையாக இருக்கு தளபதி நிச்சயமாக போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நூலகம் எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இதுல வலியுறுத்தியிருக்காங்க இருங்க ஐஸ்வர்யா நம்ம தொடர்ந்து இணைய மோகத்தால் புத்தக வாசிப்பு முறை குறைந்து வரதா சொல்லப்படுற சூழல்ல வாசகர் எழுதி குறித்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் வந்து லைப்ரரி வந்து அப்டேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் ஒன்னு ரீசன் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து போன்னா கொஞ்சம் அப்டேட்டடா இருக்கும் அதனால சில பேர் போன் யூஸ் பண்றாங்க மத்தபடி லைப்ரரி வந்து அப்டேட்டட் ஆயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு புக் நாங்க வாங்கும் போது இன்னைக்கு நாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிக்கும் போது ஒரு எடிஷன் படிச்சுப்போம் இன்னைக்கு ஒரு எடிஷன் படிக்கிறோம் அப்படின்றப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி லைப்ரரியும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா வாசகர்கள் வந்து தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கேட்கும் போது அவர்களுக்கு உடனடியாக தகவல் வழங்க டிஜிட்டலைஸ் பண்ண வேணும் நூலகங்கள்லாம் வந்து கணினி மயமாக்கணும் அப்பதான் உடனடியான தகவல்லாம் கொடுக்க முடியும் பொதுவாக வந்து எல்லா நூலங்களும் தரம் வைக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் தான் நம்ம எடுக்க முடியுது ஸோ நாட் ஓன்லி தி புக் சார் நாட் ஓன்லி சோசியல் மீடியா இந்த புத்தகங்கள் வழியாக வழியாக நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம் சார் ஏன்னா இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பல அறிஞர்களால் டீப் திங்கிங் அவங்க ரொம்ப டீப்பாக திங்க் பண்ணி எழுதிக்கிறாங்க தமிழகம் எங்கும் பல்வேறு சிறு சிறு நூலகங்கள் மூடு விழா காண்கின்றன இப்போது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நூலகங்களில் என்ன மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் வாசகர்களுக்கு என்ன பிரச்சினை என்னென்ன அடிப்படை வசதிகள் தேவை என்பது குறித்தெல்லாம் நாம் பேசி வருகிறோம் இதேபோல மதுரையிலிருந்து கள விவரங்களை வழங்குவதற்காக நமது செய்தியாளர் பிரசன்னாவும் இணைந்திருக்கிறார் நாம் அவரோடும் பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நீட் தேர்வு குறித்து தமிழ்நாட்டுடைய நிலைப்பாடு இனிமே மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா ஆல்ரெடி டென்த் இப்போ லெவன்த் டுவெல்த் அது பத்தாதுன்னு இப்ப இப்போ ஒரு எக்ஸாம் அதுக்கு ஒரு கோச்சிங் சென்டர் அதுக்கு ஒரு சிலபஸ் அதுக்கு ஒரு புத்தகம் ஸ்கூல படிக்க படிச்ச மாணவர் ஏன் நீட்ல படிக்க முடியாது இன்றாடம் காட்சிகளுக்கும்
எல்லா தேவைக்கும் இருக்கு பெஸ்ட் டீல்ஸ் ஷாப்பிங் பண்ணணும்னா முதல்ல பிளிப்கார்ட் பண்ணுங்க தம்பி எந்த மருந்து இது வரைக்கும் வரலப்பா வரலையா ஓ அட சுரேஷ் தம்பி எப்படி இருக்கப்பா வெயிட் லாஸ் பண்ணியா என்ன அது வந்து அப்பா மெடிசனை டைமுக்கு எடுத்துக்கறாங்களா ஆமா ஆமா என்னோட மெடிசன் இது வரைக்கும் வரல ஒவ்வொரு தடவையும் 2 மணி நேரத்துக்குள்ள மெடிசன் டெலிவரி வேணும்னா யோசிக்காதீங்க மாறுங்க அப்போலோ 247 பையனுக்கு சாய்ஸ் இல்லனா ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இதே பொண்ணு சாய்ஸ் வேணும்னு கேட்டா ரொம்ப சூஸினு சொல்றோம் தமிழ் மேட்ரிமோனில ஆறு லட்சத்துக்கு மேல் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு எல்லாரும் சூஸியா இருக்கலாம் அதனால ஜென்டில் இது துணிகளை ஜென்டலா செயல்பட்டு புதுசு மாதிரி பிரகாசிக்க வைக்குது உன்னோட புது ட்ரெஸ் வெரி ஸ்மார்ட் ஜென்டில் துணிகளுக்கு புது பொலிவு அம்மாக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏ நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல கன்சல்ட் பண்றா எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்டும் இருக்காங்களா செக் பண்ணிக்கோ எஸ்ஆர்எம் ஹாஸ்பிட்டல் கோவிட்க்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்தியால இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா ஒரே பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ எ ரிசர்ச் யுனிவர்சிட்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டிஸோட எஸ்ஆர்எம் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க நேரா எஸ்ஆர்எம் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் போய்டு எல்லா டெஸ்டும் ஒரே இடத்துல கன்சல்டேஷனும் அதே நாள்ல லீவ் கேக்குற டென்ஷன் இல்லடா துரிதமான மருத்துவம் உலகத் தரத்தில் உங்கள் அருகில் எஸ்ஆர்எம் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் காட்டாங்குளத்தூர் தமிழகம் எங்கும் சிறு சிறு நூலகங்கள் மூடு விழா காண்பதற்கான காரணம் என்ன டிஜிட்டல் முறை ஏன் இன்னும் புகுத்தப்படவில்லை நூலகங்களில் அங்கு அடிப்படை வசதிகள் தேவைப்படுகின்றன நிறைய மைய நூலகங்களில் மறுசீரமைப்பு பணிகள் தேவைப்படுகின்றன போன்ற பல்வேறு தகவல்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் கோவை சென்னையில் என்ன நிலவரம் என்று பார்த்தோம் தற்போது மதுரையிலிருந்து செய்தியாளர் பிரசன்னா இணைகிறார் அங்கு இருக்கக்கூடிய நூலகங்களில் புத்தகங்கள் புதிய பதிப்போடு புதுப்பிக்கப்படாமல் இருப்பதால போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராக முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறதாக மாணவர்கள் வேதனை தெரிவிச்சிருக்காங்க பிரசன்னா போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராக கூடிய மாணவர்களுக்கு நிச்சயமாக நூலகம் தான் ஒரு முக்கியமான சோர்ஸ் அங்க வரக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன தெரிவிக்கிறாங்க என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க திலகவதி மதுரை மாவட்டத்தில் பல பூங்காக்களிலும் சரி மாநகராட்சி அலுவலகத்திலும் சரி இந்த போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு குறைந்தது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வந்து அமர்ந்து படிக்கக்கூடிய சூழலை இங்கே வந்து அனைவரும் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த போட்டித் தேர்வுக்கு தயாரி வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியே வந்து நூலகங்கள் தான் மதுரை மாநகராட்சி மட்டுமல்ல மதுரை வெளி புறப்பு மதுரை சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நூலகங்களும் சரி இந்த போட்டித் தேர்வு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து மிகுந்த ஒரு வழிகாட்டியாக தான் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த சம்பந்தப்பட்ட நூலகங்களுக்கு சென்று மாணவர்கள் வந்து படிக்கும் பொழுது அந்த நியூ எடிஷன் என்பது வந்து இல்லாமல் குறைந்தது ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த பழைய எடிஷன் மட்டுமே தான் அந்த புத்தகங்களாக வந்து பழைய நிறைய நூலகங்கள் வந்து இருக்கின்றன இதனால் வந்து இப்போ பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூ அப்டேஷன் அந்த எடிஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தகங்களை படிப்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுகிறது இதனால் வந்து செல்போனில் வந்து அந்த எடிஷன் குறித்து நாங்கள் வந்து அந்த செல்போன் மூலமாக தான் நாங்கள் வந்து அந்த நியூ எடிஷனை நாங்கள் வந்து படிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கின்றன அது செல்போனில் படிக்கும் பொழுது முழுமையாக எங்களால் வந்துட்டு படிக்க முடியவில்லை அது வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து அந்த நியூ எடிஷன் இது இல்லை மாற்றி வந்து பதிவிடுவதால் வந்து எதை வந்து படிக்க வேண்டும் என்பது வந்து எங்கள் மிகுந்த குழப்பம் இருக்கின்றன என்கிற விஷயத்தை வந்து போட்டி தேர்வாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதனால் மதிப்பெண்கள் வந்து குறைந்து நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் முயற்சி வந்தமேல இருக்கிறோம் என்கிற விஷயத்தையும் இந்த போட்டி தேர்வு சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த நூலகங்கள் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் அனைத்துமே வந்து நியூ எடிஷனை இல்லாமல் பழைய எடிஷனாக இருப்பது வந்து இவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சுணக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக இந்த மாணவர்கள் வந்து கூறியிருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாக நூலகத்துறை அந்த அதிகாரிகளை வந்து கேட்கும் பொழுது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நூலக துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கமிட்டி அவர்கள் தான் வந்து புத்தகங்களை வந்து அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அவர்கள் வந்து அந்த புத்தகங்களை தேர்வு செய்து இந்த புத்தகங்களை வந்து அனைத்து நூலகங்களுக்கு அனுப்பலாம் என்கின்ற அந்த முடிவு அந்த கமிட்டியை தான் அந்த முடிவு எடுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் அந்த கமிட்டி வந்து தேர்வு செய்து அந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் அனுப்பி வைக்கும் பொழுது குறைந்தது மூன்றிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகள் வரை ஆகிறது என்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு இன்று ஒரு பிரபலமான ஒரு புத்தகம் வந்து மக்களுடைய அனைத்து தனியார் நூலகங்களுக்கு அந்த புத்தகம் உடனடியாக சென்று விடுகின்றன ஆனால் கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த நூலகத்திற்கு அந்த ஒரு பிரபலமான புத்தகம் மக்களிடையே வந்
அனைத்து நூலகங்களுக்குமே வந்து சேர்கின்றன காரணம் வந்து அந்த கமிட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்கள் அந்த 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 சமுதாயம் அந்த புத்தகத்தை வந்து அனுப்பி வைப்பதற்கும் அது வந்து தேர்வு செய்வதற்கும் ஆண்டு கணக்கில் காலதாமதமாகிறது அதனால தான் அப்டேஷன் வந்து ஆகாமல் அந்த பழைய எடிஷன்லேயே வந்து இருக்கிறது என்கின்ற விஷயத்தையும் அந்த நூலக அதிகாரி வந்து தற்போது நம்மிடம் கூறியிருக்கிறார்கள் எனவே இங்கே மதுரையை பொறுத்தவரை இந்த போட்டி தேர்வாளர்கள் வந்து இந்த நூலகங்களை தான் பிரதானமாக நம்பியிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் இல்லை ஓரிரு மாதங்களில் ஏசியாவிலே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட நூலகம் கலைஞர் நூலகமானது மதுரையில் வந்து திறக்கப்பட இருக்கின்றன ஏறத்தால மூன்று லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் அங்கே வந்து வர இருக்கின்றன முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே நேரத்தில் அமர்ந்து அந்த புத்தகங்களை படிப்பதற்கு உண்டான இடவசதி இந்த கலைஞர் நூலகத்தில் வந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன இந்த போட்டி தேர்வாளர்கள் மேற்கண்ட அந்த நூலகத்தை எப்போது திறப்பார்கள் என்கின்ற விஷயத்தில் வந்து மிகவும் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் அனைத்து கிராம பகுதி அனைத்து மாநகராட்சி நகராட்சி பேராட்சி போன்ற பகுதிக்குரிய இந்த கிளை நூலகங்களில் புத்தகங்களை வந்துட்டு நியூ எடிஷனில் வந்து அப்டேட் செய்ய வேண்டும் என்கிறதை இவங்களுடைய பிரதானமான ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கிறது திலகபதி மாணவர்கள் வாசகர்களின் கோரிக்கை என்னவாக இருக்கிறது மதுரை முக்கிய நூலகங்களை பொறுத்தவரை அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க இணைப்பிலேயே தொடருங்க பிரசன்னா கோவை சென்னை மதுரையில் என்ன கள நிலவரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே போல நெல்லையில் பார்க்கலாம் பாளையங்கோட்டையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நூலகத்தின் சிறப்புகள் என்ன அதில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் என்ன என்பது குறித்து நமது செய்தியாளர் நாகராஜ் வழங்குகிறார் கேட்கலாம் தென்னகத்தின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பாளையங்கோட்டையில் கல்விக் கூடங்களுக்கு மத்தியில் இந்த பாளையங்கோட்டை மைய நூலகம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த நூலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுல தொடங்கதான் சொல்லுவாங்க சுமார் எழுபது வருஷம் தாண்டி இயங்கக்கூடிய இந்த நூலகத்தில் மூன்று லட்சம் வரைக்கும் புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பழமையான புத்தகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அந்த மாதிரி ஐம்பது அறுபது அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வள அந்த ஆண்டுகள் உள்ள புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு வெறும் மூன்று ரூபா ரெண்டு ரூபா அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் வாங்கப்பட்ட புத்தகங்கள்லாம் பழமையான புத்தகங்கள்லாம் இன்னும் இங்கே பாதுகாப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுமேல போட்டித் தேர்வுகளுக்காக மாணவ மாணவிகள் சுமார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வராங்க அதாவது ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேர் வராங்கன்னா அதில் இரநூறு பேர் போட்டித் தேர்வுகளை படிப்பதற்காக வராங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்படி பல்வேறு வகையில பெருமைகளை கொண்டுள்ள இந்த நூலகத்தை இன்னும் அதிகப்படியான ஒரு வளர்ச்சி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது இது மக்களோட எதிர்பார்ப்பா இருக்கு குறிப்பாக அதிகமான போட்டித் தேர்வு அதாவது மத்திய அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தேவையான புத்தகங்களை இதில் அதிகமான கொண்டு வரணும் அதே போல படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஏதுவா அவங்களுக்கு கூடுதலான இடங்கள் வசதிகள் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் இருக்கு அதே போல மதிய நேரம் கூட இங்கே அதாவது காலை எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு இரவு எட்டு மணி வரைக்கும் இந்த நூலகம் இயங்குது என்றால் மதிய நேரத்தில் வந்து தங்கி இருந்து அவர்கள் உணவு உண்டு செல்வதற்கான ஏற்பாடு வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் இருக்கிறது புத்தகங்கள் தற்போது மூணு லட்சம் இருந்தாலும் அதிகமான புத்தகங்கள் வரும்பொழுது அதை அடுக்குவதற்கு கூடுதலாக ரேக் வைக்கணும்னா அதுக்கு இடங்கள் தேவை இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன கட்டமைப்பு வசதிகளை கூடுதலாக செஞ்சு தரணும் அப்படிங்கிறது இங்கு வரக்கூடிய வாசகர்களோட கேள்வியாக இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்பொழுது பாளையங்கோட்டில் மையப்பகுதியில் அதிகமான மக்கள் வரக்கூடிய இந்த இடத்துல நூலகமும் அதற்கேற்ப அதுக்கேற்ற போல விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தா கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் பயனுள்ளதாக அமையும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இந்த நூலகத்தில் சமீபத்தில் எழுதின குரூப் டூ எழுதின முப்பத்தஞ்சு பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு வரவேற்கத்தக்க செய்தி இதே போல இன்னும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் அதிகமான பேர் பயனடையணும்னா நூலகத்தோட கட்டமைப்பை அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது கோரிக்கையாக இருக்கு புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் நாராயணமூர்த்தியுடன் மாவட்ட மைய நூலகத்திலிருந்து நாகராஜன் இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் நூலகங்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படாது என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் கூறியதை பார்க்கலாம் ஆறு பொது மாவட்டங்கள் ஒவ்வொரு புது மாவட்டத்திற்கும் ஒரு மாவட்ட நூலகம் அமைப்பதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் வந்தும் இரண்டு ஆண்டுகள் அதை நாங்கள் கட்டி முடிக்க இருக்கின்றோம் முதல் இதற்காக அரசாணை வந்து தென்காசி மாவட்டத்திற்கு வழங்கி அதற்கான பணிகள் தொடங்க இருக்கின்றது இருக்கின்ற நூலகங்களை வந்து நாம் வந்து மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது கோரிக்கை அதாவது தளவாட வசதிகள் செய்து தர வேண்டும் கழிவறை வசதிகள் மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என்பது போன்றதெல்லாம் பல கோரிக்கைகள் வைத்திருக்கல் அது அதற்கென்று தனியாக மானியம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்காக அதை மேம்படுத்துகின்ற பணியை தான் நாம் செய்வோமே தவிர நூலகங்களையோ அல்லது பள்ளிக்கூடங்களோ நம்முடைய கவர்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அது மூடப்படாது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்பது ஏற்கனவே ஒரு ஐநூறு கிளை நூலகங்கள் முழு நேர கிளை நூலகங்கள் அதே போன்ற மாவட்ட நூலகங்களுக்கு வந்து வைஃபை வசதிகள் நம்ம செய்து கொடுத்திருக்கின்றோம் அதே போன்ற நூலக நண்பர்கள் வகையில் வயதானவர்கள் வந்து நூலகத்துக்கு வர முடியாமல் இருந்தாலும் சரி அல்லது மருத்துவமனை
சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறையின் அறிக்கையை நாம் பார்க்கிறோம் மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியோரிடம் இதுவரை பதினைந்து கோடி ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து காவல்துறை அறிக்கையில் கூறியிருக்கிறது சென்னையில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியவர்களிடம் பதினைந்து கோடியே பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் அபராதமாக பெறப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஐந்து மாதங்களாக நிலுவையில் இருந்த பல்வேறு வழக்குகளில் பதினைந்து கோடியே பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் அபராதமாக பெறப்பட்டிருப்பதாக சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து துறையின் அறிக்கை கூறுகிறது இதில் குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியவர்கள் என்ற காரணத்திற்காக மட்டும் பதினைந்து கோடியே பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஐந்து மாத நிலவரம் இது அபராதம் செலுத்தாவிட்டால் அசையும் சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்றும் போக்குவரத்து காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது இந்நிலையில் கடந்த ஐந்து மாதங்களில் மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டியவர்கள் என்ற அடிப்படையில் பதினைந்து கோடியே பதிமூன்று லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் ஆனந்தன் இணைகிறார் ஆனந்தன் விவரம் என்ன திரகபதி சென்னையில போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கும் அதே போல விபத்துகளை தடுப்பதற்கும் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சமீபத்தில் குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டினால் பத்தாயிரம் ரூபாய் அவதாரம் வசூலிக்கப்படும் என்று அந்த அறிவுறுத்தப்பட்டு தொடர்ந்து அந்த நடைமுறையை பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றனர் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு தொடர்ந்து அந்த குடித்துட்டு வாகன ஓட்டுடன் அவதாரம் வசூலிக்கக்கூடிய பணிகளை போக்குவரத்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர் சென்னையில பத்து சென்ட்ரல் அமைக்கப்பட்டு இந்த குடிபோதையில் வாகன ஓட்டியர்களிடம் அந்த அவதார சலானை கொடுக்கப்பட்ட பிறகு தொடர்ந்து தொலைபேசியில் வந்து அறிவுறுத்தி குறிப்பிட்ட தேதியில் வந்து கட்ட வேண்டும் அவதார தொகை கட்ட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி கூறி வந்தார்கள் இந்த நிலையில் தான் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஒரு சிறப்பு முகாம் போல் ஒன்று நடத்தப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் அவதாரம் வந்து வசூலிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக தற்போது வரை பதினைந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலான அபதார தொகை வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை போக்குவரத்து போக்குவரத்து போலீசார் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க தளபதி விவரங்களை வழங்கியதற்கு நன்றி ஆனந்த் தொடரும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்த் அண்ட் கோவின் பேக் டு ஸ்கூல் ஆஃபர் லேப்டாப் வாங்கினால் லேப்டாப் பேக் மற்றும் மவுஸ் இலவசம் ஆப்பிள் ஐ போன் வாங்கினால் அடாப்டர் இலவசம் குறிப்பிட்ட மாடல் போன்களுக்கு ஸ்மார்ட் காலிங் வாட்ச் ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் மற்றும் ஒயர்ட் ஹெட்போன் இலவசம் காலேஜ் ஸ்கூல் ஐடி கார்டுகளுக்கு ஃபைவ் சிறப்பு தள்ளுபடி அனைத்து ஸ்மார்ட் போன்களுக்கு நிச்சய பரிசு எளிய தவணை முறை வசதி தரும் நம்பிக்கை வசந்த் அண்ட் கோ இந்த பதவியும் பவர் வாங்கிறதுக்கு நாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா இஷ்டத்துக்கு பேசுற எனக்கு பாட்டிக்கு புது ட்ரெஸ் வேணும் போன மாசம் தானே வாங்கணும் இதாச்சுக்கா நம்ம புதுசு வாங்கிக்கலாம் இப்ப உள்ள பசங்க வெரி ஸ்மார்ட் ஆனா அம்மா அளவுக்கு இல்ல அதனால ஜென்டில் இது துணிகளை ஜென்டலா செயல்பட்டு புதுசு மாதிரி பிரகாசிக்க வைக்குது உன்னோட புது ட்ரெஸ் ஸ்மார்ட்ல வெரி ஸ்மார்ட் ஜென்டில் துணிகளுக்கு புது பொலிவு தொடர்பு கொள்ளுங்க என் பர்சனாலிட்டி பத்தியும் என் ஸ்டைல பத்தியும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா என் பர்ஃபியூம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா டென் ஆஃப் மை சக்சஸ் பெஸ்ட் மணி கோல்டுக்கு வாங்க உங்க தங்க நகைய இன்றைய மார்க்கெட் விலைக்கே விற்பனை செய்து வட்டியும் பணத்தையும் மிச்சப்படுத்துங்க மயிலாடுதுறை அருகே மின்கம்பி அருந்து விழுந்து சிறுமி படுகாயமடைந்த நிலையில் கிராம மக்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் விவரங்களை செய்தியாளர் ராஜாராமிடம் கேட்கலாம் ராஜாராம் என்ன நடந்தது படுகாயமடைந்த சிறுமியின் தற்போதைய நிலை என்ன கிராம மக்களின் கோரிக்கை என்ன 
அதாவது திலகதி மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் அருகே கப்பூர் ஊராட்சி கப்பூர் ஊராட்சி பாரதி நகரை சேர்ந்தவர் கார்த்தி இவரது மகள் வந்து கீர்த்தனா இவர் வந்து வீட்டில் அருகே விளையாட்டு கொண்டிருந்த போது திடீரென மின்கம்பி அருந்து விழுந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது உடனடியாக அக்கம் பக்கத்தினர் வந்து மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர் தற்போது இந்த சிறுமியின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் வந்து தெரிவிக்கின்றனர் இந்த பகுதி பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கூரை வீடுகள் மட்டும்தான் உள்ளது மேலும் இங்க உள்ள பகுதியில் வந்து மின்கம்பி வந்து தாழ்வான தாழ்வாக செல்வதாகவும் மின் கம்பங்கள் வந்து பாதிப்படைந்து உள்ளதாகவும் பல முறை புகார் அளித்து உள்ளனர் ஆனால் வந்து மின்வாரை துறையினர் வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இந்த நிலையில் இந்த மின்கம்பியாக அறிந்து விழுந்து இந்த சிறுமியை பாதிப்படைந்துள்ளனர் இந்த காரணங்களை காட்டி பொதுமக்கள் வந்து மயிலாடுதுறை அருகே மங்கநல்லூர் அதாவது திருவாரூர் மயிலாடுதுறை சாலையில் வந்து சாலை முறையில் ஈடுபட்டனர் அதாவது இந்த பிரச்சனையை வந்து பல முறை புகார் அளித்தும் ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி சாலை முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் கிடைத்த அந்த போலீசார் மற்றும் மின்வார அதிகாரிகள் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தற்போது சாலை முறையானது கைவிடப்பட்டுள்ளது திலகவதி மேலும் அதாவது நாம் எப்பவும் பார்த்த போது என்றால் மழை காலங்களில் புயல் அடித்தாலோ அல்லது மரம் விழுந்து மின்கம்பி அருந்து விழுந்த சூழ்நிலை தான் பார்த்திருக்கோம் ஆனால் இப்போது எந்தவித இது இல்லாமல் இந்த மின்கம்பி வந்து அருந்து விழுந்திருக்கிறது குறிப்பாக இது வந்து சரியான முறையில் பராமரிக்கப்படவில்லை என்பது இங்கு உள்ள மக்களின் குற்றச்சாட்டா இருக்கு நாம் நேரடியாக வந்து பார்க்கும் போது மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தும் மின் வந்து மின்கம்பங்கள் வந்து பாதிப்படைந்த சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது திலகவதி இது குறித்து நாம் இளநிலை பொறியாளர் கார்த்திக் அவரிடம் கேட்டபோது கூட அவர் வந்து சரியான முறையில் நமக்கு வந்து தகவல் தெரிவிக்கவில்லை தற்போது சம்பவ இடத்தில் காவல்துறையினர் மற்றும் மின்வாரியத்துறையினர் வந்து பழுது நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளாங்க திலகவதி விவரங்களை வழங்குவதற்கு நன்றி ராஜாராம்
சத்திரப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் தற்போது காவல்துறை பாதுகாப்பு என்பது இந்த கிராமத்திற்கு முழுமையாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து காவல்துறையினர் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்திருக்கின்றனர் ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாறை கருப்பசாமி கோவில் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு அந்த முதல் மரியாதை உள்ளிட்ட விஷயங்கள் கொடுக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் தீர்ப்பு இருந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த கோவில் முதல் மரியாதை விவகாரத்தில் ஒரு தாக்குதல் சம்பவம் என்பது ஏற்பட்டிருப்பது இந்த பகுதியில் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது திலகவதி இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக சொல்லப்படும் இந்த வேல்முருகன் தற்போது எங்க இருக்கிறார் அவரை தேடும் பணி தொடங்கப்பட்டிருக்கார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காலையில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறை இந்த பகுதியில் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் ஒரே சமூகத்தை சேர்ந்த உறவினர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையிலான பிரச்சனை ஒரு கிராம பிரச்சனையாக உருவாக்கி இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் வேல்முருகனை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் தற்போது வரை அவர் தலைமறைவாகத்தான் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இருப்பினும் பொன்னம்பலம் தொடர்ந்து சத்திரப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் இந்த புகார் தொடர்பாக அவர் அங்கே இருக்கிறார் அவரை தொடர்பு கொண்ட போது காவல்துறையினர் இந்த வழக்கில் இன்னும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்ததாக தெரியவில்லை என்றும் கூறுகின்றார் இருப்பினும் காவல்துறை தரப்பில் நாம் கேட்டபோது வேல்முருகனை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றும் தொடர்ந்து அவரை பிடிப்பதற்கான வேலைகளில் இறங்கியிருப்பதாகவும் தகவல் தெரிவித்திருக்கின்றனர் திலகவதி விவரங்களுக்கு நன்றி மணிகண்ட பிரபு மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்காக தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையோடு லலிதா டைமண்ட் ஜுவல்லரி சேல் எல்லா வைர நகையும் காஸ்ட் பிரைஸ்ல கேரட்டுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கம்மி பெர் கேரட் பிப்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் இது வேற யாரும் தராத கேரட் பிரைஸ் நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க கேரட் வெயிட் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க அதுல ஏமாந்தீங்கன்னா பெரிய லாஸ் உங்க லலிதால கேரட் வெயிட் கரெக்டா இருக்கும் நாங்க தரது இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி சர்டிபிகேட் உங்க லலிதால விவிஎஸ் ஒன் விவிஎஸ் கிளாரிட்டி இஎஃப் கலர் கிரேட் விஏ எம்சின்னு ரெண்டு சார்ஜஸ் இல்ல ஓன்லி விஏ அது கூட கிராமுக்கு நைன் இந்த சான்ஸ மிஸ் பண்ணாதீங்க இந்த ஆஃபர் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் பருப்புங்க <laughs> 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 மற்றும் வணக்கம் புதிய தலைமுறை செய்திகளில் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கவிருக்கிறோம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி காவல்துறையினருக்கு முதலமைச்சரின் பதக்கம் அறிவிப்பு தென்மண்டல ஐஜி அஷ்ரா கார்கிற்கு தனி தேர்வாக சிறப்பு பதக்கம்
மயிலாடுதுறை அருகே மின்கம்பி அருந்து விழுந்து சிறுமி படுகாயம் மின்வாரியத்தை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் தக்காளியின் விலை மீண்டும் உயர்வு மொத்த விலையில் ஒரு கிலோ தக்காளி எழுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை சென்னை பெருநகரில் போதையில் வாகனங்களை இயக்கியவர்களுக்கு பதினைந்து கோடி ரூபாய் அபராதம் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக நிலுவையில் இருந்த வழக்குகளில் நடவடிக்கை களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகத்தில் விடப்பட்ட அரிசி கொம்பன் யானை நலமுடன் உள்ளது யானை மெலிந்துவிட்டதாக விமர்சனம் எழுந்த நிலையில் புதிய தலைமுறைக்கு வனத்துறை அதிகாரி செண்பக பிரியா பேட்டி மேட்டுப்பாளையம் அருகே காயத்துடன் சுற்றித் திரியும் பாகுபலி யானையை பிடிக்கும் பணி நான்காவது நாளாக தீவிரம் மயக்க ஊசி செலுத்தி யானைக்கு சிகிச்சையளிக்க வனத்துறை திட்டம் தமிழகத்தில் நூலகங்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படாது புதிய தலைமுறை செய்தி எதிரொலியாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பேட்டி மதுரையில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பொன்னம்பலம் காருக்கு தீவைப்பு கோவில் விழாவில் முதல் மரியாதை வழங்கும் விவகாரத்தில் மோதல் என முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல் பழனி முருகன் கோவிலில் இணையதள சேவை பாதிப்பு மொட்டையடிக்க டிக்கெட் பெற முடியாமல் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருப்பு சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் கனகசபை மீது ஏறி வழிபட தடை விதிப்போரை கைது செய்ய வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே தடை விதிப்பதாக தீட்சிதர்கள் விளக்கம் மேற்கு வங்க மாநிலம் ஒண்டா ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொண்டிருந்த ரயில் மீது சரக்கு ரயில் மோடி விபத்து ரெட் சிக்னலில் சரக்கு ரயில் நிற்காததே விபத்துக்கு காரணம் என தென்கிழக்கு ரயில்வே விளக்கம் சரக்கு ரயில் விபத்தால் கராக்பூர் பங்குரா மார்க்கத்தில் ரயில் சேவை பாதிப்பு பதினான்கு ரயில்கள் ரத்து மூன்று ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மாம்பூர் அருகே தண்டவாளத்தில் கற்களை வைத்த மர்ம நபர்கள் ரயிலை கவிழ்க்க சதியா என காவல்துறையினர் விசாரணை ஹரியானா இமாச்சல பிரதேச மாநிலங்களில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை குழுவில் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட வாகனங்களில் சிக்கியவர்கள் மீட்பு அஸ்ஸாம் வெள்ள பாதிப்பு குறித்து முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மாவிடம் கேட்டறிந்த மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா மத்திய அரசு தரப்பில் அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என உறுதி பிரிட்டனில் படித்து வந்த கோவையைச் சேர்ந்த மாணவர் உயிரிழப்பு கால்வாயில் உடல் மீட்கப்பட்டதால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி சர்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினம் கடைபிடிப்பு புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டியில் ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்பு நடிகர் நடிகைகளுடன் இருக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்து வரும் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள் புகார் தெரிவிக்கலாம் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் கடிதம் ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பையை இந்திய அணி வென்று நாற்பது ஆண்டுகள் நிறைவு 
நாட்டையே உற்சாகத்தில் மிதக்க வைத்த கேப்டன் கபில் தேவ் தலைமையிலான அணியை நினைவு கூறும் ரசிகர்கள் மேற்கு வங்க மாநிலம் ஒண்டா ரயில் நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த ரயில் மீது சரக்கு ரயில் மோதியதில் எட்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டன ஒண்டா ரயில் நிலையத்தின் லூப் லைனில் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் ரயில் நின்று கொண்டிருந்தது இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை நான்கு மணி அளவில் மெயின் லைனில் செல்ல வேண்டிய சரக்கு ரயில் லூப் லைனில் சென்றதால் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் சரக்கு ரயிலின் எட்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டன லேசான காயமடைந்த சரக்கு ரயில் ஓட்டுநர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த விபத்தால் காரக்பூர் பங்குரா அத்ரா மார்க்கத்தில் ரயில் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக பதினான்கு ரயில்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது சில ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விபத்து பற்றி தகவல் அறிந்து வந்த ரயில்வே அதிகாரிகள் மீட்பு பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர் சிவப்பு சிக்னலில் சரக்கு ரயில் நிற்காததே இவ்விபத்துக்கு காரணம் என்று தென்கிழக்கு ரயில்வே விளக்கம் கொடுத்துள்ளது ஒடிஷா மாநிலம் பாலசூர் அருகே கடந்த இரண்டாம் தேதி மூன்று ரயில்கள் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் இருநூற்று தொன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தனர் இச்சம்பவத்தால் ஏற்பட்ட அதிர்வலைகள் மறைவதற்குள் மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டு சரக்கு ரயில்கள் மோதிக்கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அருகே ரயில்வே தண்டவாளத்தில் கற்கள் வைக்கப்பட்டதால் ரயிலை கவிழ்க்க சதி நடந்ததா என ஜோலார்பேட்டை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மைசூரில் இருந்து சென்னைக்கு காவிரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் வந்து கொண்டிருந்தது அப்போது ஆம்பூரை கடந்து வீரக்கோவில் பகுதியில் வந்து கொண்டிருந்த போது தண்டவாளத்தில் இருந்த கற்களின் மீது ரயில் மோதியது ஒட்டுநர் கவனத்துடன் செயல்பட்டு ரயிலை நிறுத்தியதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது இதுகுறித்து ரயிலை இயக்கிய லோகோ பைலட் உடனடியாக ஜோலார்பேட்டை ரயில்வே காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் நிகழ்விடத்திற்கு வந்த ரயில்வே காவல் ஆய்வாளர் தமிழரசி தலைமையிலான காவல்துறையினர் தண்டவாளத்தில் கற்களை வைத்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் மேலும் நிகழ்விடத்திற்கு ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரருடன் வந்த மோப்பநாய் தண்டவாளத்தில் கற்கள் வைத்த இடத்திலிருந்து சற்று தூரம் ஓடி அருகே உள்ள சென்னை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையின் ஓரம் நின்றது அண்மை செய்தி தமிழகத்தில் ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறியுள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் மீனவர்களுக்கு சில எச்சரிக்கைகளையும் விடுத்திருக்கிறது குறிப்பாக குமரிக் கடல் பகுதிகளை ஒட்டிய தென்தமிழக கடலோர பகுதிகள் மன்னார் வளைகுடா வடக்கு ஆந்திர கடலோர பகுதி அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் அதிகபட்சம் அறுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகம் வரை சூறைக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதன் காரணமாக அப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல இலங்கை கடலோர பகுதிகளை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளிலும் மணிக்கு ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் அப்பகுதிகளுக்கு 